。现在已经进入了四月中旬，北京可以赏花的地方越来越多了。这里是北京的朝阳公园，这里还有不少的晚樱在怒放。朝阳公园是北京四环内一个很大的城市休闲公园。这个美丽的城市公园前年开始对游客免费开放。今天趁着天气不错，带大家逛一逛这个朝阳公园。今天出来办事看到天气不错，准备去公园逛一逛。其实现在北京的大街小巷和小区里，都可以看到很多漂亮的花包括樱花、桃花、丁香、梨花，很多都在开放。看街头这些树上开的花多美！你能分出桃花和樱花吗？猜猜这是桃花还是樱花？坐十四号地铁来到了朝阳公园。朝阳公园周边也基本都是富人聚集的小区，很多人把朝阳公园当做自家的后花园。朝阳公园，南门。这个公园是北京四环内最大的一个公园了，逛一逛，也是一个免费的城市公园。游船码头。我也是很久没有来过这里了。进来就是一片大草坪，很多人在放风筝。游乐场。朝阳公园大概是1992年才真正建起来的，前身应该叫水锥子公园，所以没有什么文物古迹，就是一个很大的城市休闲公园。公园分为南区、中区和北区。南区这边有相当大一片都是游乐场，非常受小孩子和年轻人喜欢，所以这里面实际是非常好的一个亲子乐园。每到周末，这里游客都非常的多。不过朝阳公园的面积非常大，所以这里面也有不错的山水景观。现在这个季节，有很多树上也开满了花今天是周末，很多游乐项目都排起了长队。在公园的中心部位有一个樱花谷，这里有很多的晚樱正在开放。我今年也正好没有去玉渊潭看樱花，来这里欣赏一下。晚樱颜色一般都比较重，很多都是比较深的粉色。到樱花谷里走一走。这里的樱花树不是很高大，但是成片看起来也不错。来这里赏樱的游客也不少了，甚至还吸引了很多外国人。这一片樱花树基本都是晚樱，晚樱和早樱的区别，一个是花朵不同，早樱一般都是单瓣颜色也以白色为主，而晚樱基本都是。很多的花瓣花色更偏红，就像这样。另外，树的形状也不同，一般早樱都比较高大，十多米高至少，而晚樱一般只能长到六七米、七八米。在这片樱花树下，有几个外国美女在拍照。
，感觉来朝阳公园游园赏花的人都比较悠闲自在。朝阳公园里有很多的草坪，有点像国外，很多人在这里坐着休息，甚至搭帐篷玩，所以是一个相对比较国际化风格的城市公园。当然，朝阳公园周边也生活着不少外国朋友。公园很大，不能骑自行车，但是有出租的那种脚踏车。猜猜这个鲜红的花是什么树？现在这个时间正是朝阳公园各色春花粉墨登场的季节，是一年一度最好的赏花时节。整个公园从位于平坦的健身步道。到画桥垂柳的碧波湖畔，从悠闲舒适的春花雅亭，到其乐融融的儿童乐园，游客漫步其中，就像走在画中，形成了一派自然春景和城市公园和谐交融的盎然景象。公园不但免费，而且草坪上都可以搭建帐篷，可以坐在草坪上悠闲的休息。走过前面这座桥，就从南区进入了中区。这个桥叫春谷桥。朝阳公园里有不小的水域面积，所以这里面又有不少的桥。看湖两岸的草地上，有很多人都。躺在那里休息。湖的南边可以看到北京的 CBD 的高楼。这座桥叫欧陆风情桥，从远处看，蓝色的桥还挺漂亮的。在朝阳公园也有很好的健身步道，很多附近的居民都来这里健身跑步。现在公园里的树也都开始慢慢的变绿了，还有不少人在这片区域搭建帐篷休息。今天可能有一段时间刮风刮的比较大，所以游船都停止了。现在这个季节，公园里除了有成片的樱花树，还有不少的郁金香。这些年，北京种植郁金香的公园越来越多，大概有十几个地方都可以看到很漂亮的郁金香花展。非常大型的，比如北京鲜花港、国家植物园。市区里像这样比较小片的郁金香花展也比较多。朝阳公园这边开放的郁金香，算是在公园的西门附近，也有五六个品种，吸引了不少人来这里拍照。不过要欣赏郁金香，最好还是去北京鲜花港和国家植物园，过几天也准备去那里拍一拍。这个季节应该还不是朝阳公园最美的季节，毕竟现在的草和树还没有那么的绿。感觉夏天来朝阳公园还蛮有意思的。公园的北边就是蓝色港湾，朝阳公园还是比较大的，如果绕着公园走一圈，大概也要两三个小时。公园里有出租的脚踏车和这种电瓶车。作为一个大型的城市休闲公园，朝阳公园还是很受市民欢迎的。这里现在也是一个4 A 景区了
。逛到了西门这里，觉得有点累了，准备离开了。如果你喜欢这里，也可以在这个时节来一次春天的浪漫约会吧。